പത്തൊസത്തെ നോമ്പ് വളരെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു നോമ്പാണ് കാരണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നോമ്പാണ് എന്ന് അതിന് കാരണം ഒരു ഹദീസാണ് അള്ളാൻ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറഫാ ദിവസത്തെ നോമ്പ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തെ പാപവും കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കൊല്ലത്തെ പാപവും പൊറുപ്പിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തെ പാപം പൊറുപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഒരു വർഷം കൂടെ ഈ നോമ്പ് നോറ്റ കാരണത്താൽ അവൻ ആയുസ് ലഭിക്കുമെന്ന സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നോമ്പാണ് അറഫാ ദിവസത്തെ നോമ്പ് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മുഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു വർഷത്തെ പാപം പൊറുപ്പിക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ അറഫാ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തെ പാപവും കൂടി പൊറുപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്ര വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള നോമ്പാണ് അറഫാ ദിവസത്തെ നോമ്പ് പിന്നെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസം എട്ടിന് യൌമു തെർവിയ തെർവിയത്തിന്റെ ദിവസം നോമ്പെടുക്കലും സുന്നത്താണ് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോമ്പാണ് നമുക്ക് വളരെ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന നോമ്പുകളിൽ പെട്ടതാണ് എട്ടിന്റെ നോമ്പ് അപ്പൊ എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതിന്റെ നോമ്പിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാതെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു സന്തോഷം ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ യുവാക്കൾ യുവതികൾ കുട്ടികളൊക്കെ നോമ്പെടുക്കാൻ വളരെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു കാരണം നോമ്പിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായതും ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ നിയത്ത് നന്നാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അമല് തെക്ബീർ ചൊല്ലലാണ് നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജയ്യനു അയ്യാതെ കുമ്പി തെക്ബീർ നിങ്ങൾ പെരുന്നാളുകളെ ഏറ്റവും അലങ്കരിക്കേണ്ടത് തെക്ബീർ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറഫാ ദിവസത്തെ സുബഹി മുതൽ ദുൽഹിജ ഒമ്പതിന് പെരുന്നാളിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസം അറഫാ ദിവസം സുബഹി മുതൽ അയ്യാമുത്തശരീഖിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം അസർ വരെ അപ്പോൾ ദുൽഹജ് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഈ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ തെക്ബീർ ചൊല്ലൽ നിസ്കാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഏത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും ഫ്രത നിസ്കാരമാണെങ്കിലും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളാണെങ്കിലും കലാ കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും മയ്യത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും ഏത് നിസ്കാരങ്ങളാണെങ്കിലും സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ മൂന്ന് തെക്ബീർ ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അറഫാ ദിവസം സുബഹി മുതൽക്കാണത് തുടങ്ങേണ്ടത് അത് മുതൽ പിന്നെ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം അയ്യാമത്തെ ശരീഖിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അസർ വരെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഏത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മറ്റുള്ള വിക്രുകൾ ഒക്കെ ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് തവണ തെക്കുപീർ ചൊല്ലൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതാണ് ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ അറഫാ ദിവസം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അറഫയിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് അറഫാ ദിവസം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദുആയുടെ ദിവസമാണ് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഏറ്റവും ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥന അത് അറഫാ ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിരവധി പ്രാർത്ഥനകൾ ഹദീസുകൾ വന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി പല പ്രാർത്ഥനകൾ ദുആകൾ ഹദീസിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ കിതാബുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് വന്ന വാരിതായ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഏറ്റവും ദീർഘമായ ദുആ അറഫാ ദിവസ ദുആയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുആ ചെയ്യേണ്ട ദിവസമാണ് അറഫയുടെ ദിവസം എന്നത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠമാണ് ഇനി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ അറഫയിൽ പോകാത്തവർ ഹജ്ജിന് പോകാത്തവർ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മം അറഫാ ദിവസം അസർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും പതിവാക്കേണ്ട ചില പ്രാർത്ഥനകൾ മഹാന്മാരായ ഉലമ വളരെ വ്യക്തമായി ക്രോഡീകരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ഷെരീഖല ലഹുൽ മുൽക്കു അലഹുൽ അമ്ദ് യുഹി യുമീത്ത് ഒഹു അല കുല്ലു ഷെയ്ൻ ഖദീർ എന്ന് നൂറ് വട്ടം ചൊല്ലുക അതിന് കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അഫ്ലൽ ദുആ അറഫ ഏറ്റവും ശ്
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير എന്ന ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറഫയുടെ ദിവസം ഈ ദിക്കർ ധാരാളം ചൊല്ലണം എന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു മിക്കവാറും ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് അസറിന് ശേഷം നൂറ് തവണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അഹ്ദുഹുൽ മുൽക്കുൽ എന്ന് ചൊല്ലാനാണ് പിന്നെ നൂറ് വട്ടം സൂറത്തുൽ ഇഖലാസ് കുൽഹു അള്ളാഹു അത് സൂറത്ത് അറഫ ദിവസം അത് പാരായണം ചെയ്യണം ഇബ്രാഹിമി സൊലാത്ത് അള്ളാഹു സൊല്ലി അല സീദന മുഹമ്മദിൻ വലി സീദന മുഹമ്മദിൻ കമാ സൊല്ലൈത്ത അല സയ്യിദന ഇബ്രാഹിം എന്ന അത്തഹിയാത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്ത് നൂറ് തവണ ചൊല്ലണം സുറത്തുൽ ഹസർ മുഴുവനായി മൂന്ന് വട്ടം അറഫയുടെ ദിവസം അസറിന് ശേഷം ഓതാൻ ചില പണ്ഡിതന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അറഫയുടെ ദിവസം അസറിന് ശേഷം എന്ന് മഹാന്മാര് നിർബന്ധം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പകൽ സമയത്താവാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് തവണ ലഖദ് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അംഫുസിക്കും അറഫയുടെ ദിവസം അത് അസറിന് ശേഷം ആവണം എന്നില്ല പകൽ സമയത്ത് ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് അത് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ കൈ പിടിക്കും എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ ആയത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവനെ ഏറ്റെടുക്കും എന്നർത്ഥം അറഫയുടെ ദിവസം പകൽ സമയത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തവണ അത് ചൊല്ലുക ലഖദ് ജാഹക്കും റസൂലും മിൻ അംഫുസിക്കും എന്ന് തുടങ്ങിയ സൂറത്ത് തൗബയിലെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തുള്ള ആയത്തുകൾ ലഖദ് ജാഹക്കും റസൂലും മിൻ അംഫുസിക്കും അസീദുൻ അലിഹിമാനത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഇനീന റഊഫുർ റഹീം ഫ ഇൻ തവല്ലൌ ഫഖുൽ ഹസ്ബി അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലൈഹി തവക്കൽതു വഹുവ റബ്ബുൽ അർഷിൽ അദീം എന്ന ആ ആയത്തുകൾ റഫാ ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത് തവണയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് വളരെ വലിയ ഗുണം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അമലായി മഹാന്മാരായ ഒരു മാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അറഫാ ദിവസം അസറിന് ശേഷം ചൊല്ലേണ്ടത് ഇക്കറുകൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലാഹി ലാഹി ലാഹു അതോ ലാ ഷരീഖല ലഹുൽ മുൽക്കുലും നൂറ് തവണ നൂറ് തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് കുൽഹു അള്ളാഹു അത് നൂറ് തവണ ഇബ്രാഹിമി സൊലാത്ത് മൂന്ന് തവണ സൂറത്തുൽ ഹഷർ മൂന്ന് തവണ സൂറത്തുൽ ഹഷർ മുഴുവനായി ഓതുക പിന്നെ ബിസ്മില്ലായി മാഷ അള്ള എന്ന് തുടങ്ങിയ ദിക്കർ നൂറ് തവണ ചൊല്ലുക ഇതൊക്കെ വളരെ ആധികാരികമായി നിരവധി പണ്ഡിതന്മാര് അറഫാ ദിവസം എല്ലാവർക്കും അറഫയിൽ ഉള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും അറഫയിൽ ഉള്ളയാളുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ദ്വാകൾ ചില വിരുദുകളും മറ്റുമൊക്കെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമലുകൾ പറയുന്ന കിതാബുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൊല്ലലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനകൾ വാരിതായ പ്രാർത്ഥനകൾ അതാണ് അറഫയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിക്കറുകൾ അതൊക്കെ പതിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് അറഫയുടെ ദിവസം അള്ളാഹു അന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പെടുക്കാൻ നമുക്ക് തോക്കി